ক্লাস টেন এবং ক্লাস টুয়েলভ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তোমরা যারা আছো আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন শহর বা নগর গড়ে ওঠার কারণ বা নগরায়নের কারণ অথবা কর্মধারা অনুযায়ী শহরের শ্রেণীভাগ এই কোশ্চেনটা একটু আলোচনা করব তো শহর বা নগর বলতে আমরা বুঝি যে জীবন ধারণের যে উপযোগী অনুকূল পরিবেশগুলো যেখানে থাকে সে সমস্ত জায়গায় মানুষের সমাগম হয় সেখানে বিভিন্ন রকম স্কুল কলেজ অফিস আদালত ইত্যাদি গড়ে ওঠে এবং সেখানে একটা জনঘনত্বের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় তো এই সব জায়গাগুলোকেই শহর বা নগর বলা হয় এই শহর বা নগর এই জায়গাগুলোতে করে ওঠার পেছনে কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে শহরগুলো গড়ে ওঠে তবে একটা মৌলিক কারণকে ভিত্তি করে কিন্তু শহরগুলো ক্রমশ বিকাশ লাভ করে বিভিন্ন ভৌগোলিক ম্যাকেঞ্জি বার্জেল নেলসন স্মিথ হ্যারিস অরুসো তারা শহরগুলোকে বিভিন্ন কাজকর্মের ভিত্তিতে কতগুলো ভাগে ভাগ করেছেন যার মধ্যে প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশাসনিক শহর যে শহরগুলো মূলত প্রশাসনিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত সাধারণত শহর এই জাতীয় শহরগুলো জাতীয় রাজধানী বা যেখানে বিভিন্ন রকম অফিস আদালত ইত্যাদি দেখা যায় বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়গুলো দেখা যায় সেখানে এই ধরনের প্রশাসনিক শহরগুলো গড়ে উঠতে দেখা যায় ভারতের নিউ দিল্লি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি ইংল্যান্ডের লন্ডন বা ফ্রান্সের প্যারিস এই জাতীয় শহরের উদাহরণ আবার কতগুলো শহর আছে যেগুলো বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে অর্থাৎ যে শহরগুলো মূলত বাণিজ্যকে ভিত্তি করেই যে তাদের বিকাশ এবং সে শহরগুলোতে বাণিজ্যিক কাজকর্ম খুব বেশি পরিমাণে হয় আমাদের উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি এরকম একটি শহর এছাড়া ভারতবর্ষের মুম্বাই বা অন্যান্যর মধ্যে হংকং সিঙ্গাপুর এগুলো উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য ভিত্তিক শহর এরপরে আসছে প্রতিরক্ষা ভিত্তিক শহর প্রাচীনকাল থেকে কতগুলো শহর প্রতিরক্ষার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল প্রতিরক্ষার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠার অর্থ হচ্ছে যে এই শহরগুলোতে বিভিন্ন রকম সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ক্যান্টনমেন্ট বা দুর্গ এই সমস্ত কিছু থাকত যেমন ভারতের আগ্রা গোয়ালিয়ার উদয়পুর বা স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ এই ধরনের শহরের আদর্শ উদাহরণ এরপরে আছে কতগুলো শহর যেগুলো সাংস্কৃতিক শহর নামে পরিচিত অর্থাৎ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বা বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে সেখানে ছাত্রছাত্রীরা আসে বহু দূর দূরান্ত থেকে পড়াশুনো করতে এবং এই শহরগুলো ধীরে 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 এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আমাদের শান্তিনিকেতন বা অক্সফোর্ড এগুলো হচ্ছে সাংস্কৃতিক শহরের আদর্শ উদাহরণ এরপরে আসছে ধর্মীয় শহর অর্থাৎ কতগুলো শহরে দেখা যায় যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকে যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ধর্মের তাগিদে সেখানে আসেন সেখানে ক্রমশ হোটেল রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি গড়ে ওঠে এবং সেগুলো ক্রমশ ধর্মীয় শহরে পরিণত হয় যেমন জেরুজালেম মক্কা বারাণসী এগুলো প্রত্যেকটাই এক একটা ধর্মীয় শহর এরপরে আছে খনিজ ভিত্তিক শহর যেখানে মূলত খনিজ দ্রব্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে এই শহরগুলো গড়ে ওঠে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ বা ধানবাদ বা কানাডার ইউরেনিয়াম সিটি সেগুলো কিন্তু এরকম খনিজ ভিত্তিক শহরের উদাহরণ এরপরে আছে কতগুলো শহর যেগুলো কাঠ সংগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে অর্থাৎ কাঠের গুড়ি সংগ্রহ করে কাঠ চেরাই কাষ্ঠ মণ্ড প্রস্তুত করা কাগজ শিল্প এগুলোকে ভিত্তি করে কতগুলো শহর গড়ে ওঠে যেমন পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্যান্ডালকারু মায়ানমারের আকিন এরকম শহরের উদাহরণ 
আবার কতগুলো শহর গড়ে উঠতে দেখা যায় মৎস্য সংগ্রহকে মানে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে এই শহরগুলোতে মাছ ধরার সাথে সাথে মাছ প্রক্রিয়াকরণ মাছ শিকারের যে সাজ সরঞ্জাম তৈরি বিক্রি এগুলোকে কেন্দ্র করে শহরগুলো গড়ে ওঠে যেমন পশ্চিমবঙ্গের শঙ্করপুর বা ভারতবর্ষের কোচিন হ্যাল গ্রিমসবি এরকম শহরের উদাহরণ এছাড়া কতগুলো শহর আছে যে শহরগুলো মূলত বাজার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং বাজারের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে এই শহরগুলো তৈরি হয়েছে এগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক এবং অন্তর্দেশীয় সব ধরনের বাণিজ্যই দেখা যায় যেমন ইংল্যান্ডের নরউইচ এরকম শহরের উদাহরণ এছাড়া আছে বন্দর শহর অর্থাৎ কোন সমুদ্রের উপকূলবর্তী জায়গায় যখন প্রাকৃতিক কারণে কোনো বন্দর তৈরি হয় অনেক সময় অপ্রাকৃতিক কারণেও তৈরি হয় সেই বন্দরকে কেন্দ্র করে সেখানে শহরের বিকাশ গড়ে ওঠে যেমন মুম্বাই বিশাখাপাত্তনাম এগুলো হচ্ছে এই ধরনের শহরের উদাহরণ এছাড়া আছে দৃশ্যগত কারণে গড়ে ওঠা কতগুলো শহর যে সমস্ত শহরের নৈসর্গিক দৃশ্য অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব ভালো খুব সুন্দর সেখানে বহু দেশ থেকে বিদেশ থেকে মানুষ আসেন সেখানে ঘুরতে এবং তাকে কেন্দ্র করে সেখানে লজ হোটেল হোমস্টে বা আরও অন্যান্য ব্যবস্থা আস্তে আস্তে তৈরি হয় এবং সেগুলো শহরে বিকাশ লাভ করে যেমন আমাদের শ্রীল শ্রীনগর কুলু মানালি উটি দার্জিলিং এরকম শহরের উদাহরণের মধ্যে পড়ে এছাড়া কতগুলো আছে ঐতিহাসিক শহর বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য নিদর্শন ঐতিহাসিক স্থাপত্য ভাস্কর্য সেগুলোর জন্য এই শহরগুলোতে বিভিন্ন দেশ বিদেশ থেকে মানুষ আসেন ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা বা ইতিহাস ভালোবাসেন এরকম মানুষজনও আসেন ভারতবর্ষের আগ্রা বা উত্তরবঙ্গের মালদা এ ধরনের শহরের উদাহরণের মধ্যে পড়ে এর বাইরেও আছে বিপণন শহর অর্থাৎ কতগুলো শহর গড়ে উঠেছে যে শহরগুলো সরাসরি হয়তো ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা যুক্ত নয় অথচ তারা মূলধন মূলধন সরবরাহ করে থাকে এই শহরগুলোকে বলা হয় আর্থিক শহর বা বিপণন শহর যেমন সুইজারল্যান্ডের জুরিক জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট এ ধরনের শহরের উদাহরণের মধ্যে পড়ে এর বাইরেও আছে পরিব্রাজনের কারণে গড়ে ওঠা শহর যেমন পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে বহু মানুষ কোনো অঞ্চলে চলে আসলে পড়ে সেখানে শরণার্থীর সংখ্যা বেড়ে যায় এবং সেই জনসংখ্যার চাপ সামলানোর জন্য কোনো জায়গাও শহরে পরিণত হতে পারে কলকাতার কাছে অবস্থিত সল্ট লেক এরকম একটি শহরের উদাহরণ এছাড়াও আছে অবসরকালীন শহর যেখানে বহু মানুষ অবসর সময় বিনোদনের জন্য আসেন এবং সেখানেও শহর তৈরি হয় সেগুলো অবসরকালীন শহরের মধ্যে পড়ে তো এই হচ্ছে আমাদের শহর গড়ে ওঠার কারণ আমরা আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে